আমার প্রিয়জনেরা যিশুর নামে সকলকে জানাই নমস্কার আজকে হচ্ছে দোসরা অক্টোবর একটা বিশেষ দিন আজকে সারা ভারতবর্ষ গান্ধীজির জন্মতিথি উদযাপন করছে আর উনিশশো আটাত্তর সনের ঠিক আজকের দিনে জিজাস রিডিমসের যে সেবা কাজ আমরা প্রথম শুরু করেছিলাম আজকের দিনে একটা ছোট্ট প্রার্থনা সভা দ্বারা নালু মাউরি নামে জায়গাতে জিজাস রিডিমস মিনিস্ট্রি শুরু হয় আর তখন থেকে চৌচল্লিশ বছর ধরে ঈশ্বর আমাদেরকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন তাই আমাদের মিনিস্ট্রির জন্মদিন উপলক্ষে আজকে আপনাদেরকে একটা পথ বলতে যাচ্ছি যেটা ঈশ্বর আমাকে আগে দিয়েছিলেন আমরা দেখব প্রথম তিমথি এক অধ্যায় বারো পদ আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্ট যিনি আমাকে শক্তি দান করেছেন এবং আমাকে বিশ্বস্ত বিচার করে যিনি তার পরিচর্যা কর্মে আমাকে নিযুক্ত করেছেন তাকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আমার এটা এখন মনে পড়ে যেই ছোট্ট প্রার্থনা সভা শুরু করেছিলাম সেটা এখন একটা বড় সেবা কাজ হিসাবে পরিণত হয়েছে ঈশ্বরের সেই পরিচালনা মনে করে ধন্যবাদ দেই ঈশ্বর আমাকে বিশ্বস্ত বিচার করে উনার সেবা কার্যে আমাকে নিযুক্ত করেছেন তার ঠিক পরের পদে বলেছে আমি ঈশ্বর নিন্দুক নির্যাতনকারী ও নৃশংস ছিলাম কিন্তু ঈশ্বর দয়া করেছেন আমার জীবনে একই জিনিস ঘটেছে আমি ঈশ্বর নিন্দুক ছিলাম আর ওনাকে ঘৃণা করতাম আর যারা ঈশ্বরের কথা প্রচার করত তাদেরকে আমি অপমান করতাম আমি সব করেছিলাম কারণ আমার জ্ঞান ছিল না কিন্তু ঈশ্বর তার অনুগ্রহ আমার উপরে দান করেছেন উনি নিজেকে আমার কাছে প্রকাশ করেছেন আর আমাকে উনার দাস করেছেন বিশ্বস্তদের উনি আশীর্বাদ করেন আমি সাহসের সহিত বলতে পারি আমি তার সাক্ষ্য উনিশশো আটাত্তর সনে আমরা একটা ভাড়া ঘরের বারান্দায় বসে প্রার্থনা করতাম কারণ নিজস্ব কোনো জায়গা ছিল না আর তখন থেকে ঈশ্বর প্রতিনিয়ত উত্তমভাবে আমাদের বৃদ্ধি করেছেন আমাদের সেই ছোট্ট সেবা কাজ বড় হয়েছে অনেক সুন্দর হয়েছে কিন্তু এটা কিভাবে হলো কেন হলো যারা বিশ্বস্ত আর সদ্ভাবে চলে ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করেন আমার সেবা কাজ এটারই উদাহরণ আপনি নিজের কাজে বিশ্বস্ত থাকুন আপনি যদি পড়াশোনা করছেন নিজের মাতা পিতার কাছে বিশ্বস্ত থাকুন যদি ব্যবসা করছেন কাউকে ঠগাবেন না ভেজাল করবেন না বিশ্বস্ত থাকুন মানুষকে প্রতারণা করে টাকা রোজগার করার কোনো চেষ্টা করবেন না মনে রাখবেন ঈশ্বর আপনার কাজকে প্রতিদিন দেখছেন বলবেন যে ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমায় প্রতিনিয়ত দেখছেন তাই আমার বিশ্বস্তভাবে নিজের কাজ করতে হবে এমন মানসিকতা নিয়ে কাজ করলে দেখবেন ঈশ্বর নিশ্চয় আশীর্বাদ করবেন আমার জীবনে উনি করেছেন আপনার জীবনেও করবেন হয়তো জীবনে কিছু ক্ষেত্রে আপনি হেরে গেছেন বা হয়তো অনেক কিছু হারিয়েছেন একটু বসে চিন্তা করুন আমি কোথায় হেরে গিয়েছিলাম কোথায় আমি বিশ্বস্ত থাকতে পারিনি এমন একটা সময় ছিল যখন আমাদের সেবা কাজের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন ছিল তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমি এ ব্যাপারে চিন্তাই করব না বরঞ্চ ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বসে আমি প্রার্থনা করব ওনাকে জিজ্ঞেস করব এত দরকার আমার কেন তখন ঈশ্বর আমাকে অনুভব করিয়ে দিতেন আর আমাকে উনি বলতেন তুমি এই এই জিনিস ঠিক করো আর নিজেকে সমর্পণ করে যখন এই জিনিসগুলি ঠিক করতাম তখন আশীর্বাদ আসত আমার সেবা কাজে এটা আমি দেখেছি আজকে আপনার জীবনে এত হার আর নিরাশা কেন ভেবে দেখুন কোনো জায়গা কি আপনি অবিশ্বস্ত ছিলেন এখনই সমর্পণ করুন যদি বিশ্বস্ত থাকেন ঈশ্বর আশীর্বাদ করবেন প্রভু আপনার প্রেমের জন্য অনেক ধন্যবাদ আমাদের বিশ্বস্ত বিচার করেছেন আর আশীর্বাদ করেছেন আমরা নিজেদের সকল কাজকে আপনার কাছে সমর্পণ করি আমাদের যা যা দায়িত্ব আপনি দিয়েছেন সবগুলি যাতে আমরা বিশ্বস্তভাবে সম্পূর্ণ করতে পারি প্রভু যিশুখ্রিস্টর নামে প্রার্থনা চাইলাম আমেন আমেন